Copla y el duelo desde el banquillo, Chivas VS Lobos WAP 12 y 52 Puente lanzó a su equipo al frente a pesar de jugar con Z desde muy temprano, pero el equipo de Almeida mantuvo la ventaja de 1 a 0. 12 y 52, y Mago 7 PVBLA, Carlos Herrera, ESPN Digital, la posición en la tabla y los mismos puntos para ambos durante el clausura 2018 presagiaban un buen partido entre Lobos de UAP y Chivas, que terminó con la victoria de Guadalajara por la mínima diferencia. Fue un juego abierto desde que Diego Montaño Robles hizo sonar su silbato, Rafael Puente y Matías Almeida movieron sus piezas en el banquillo. Oportunidades hubo para ambos bandos pero solo bastó una de los rojiblancos para tomar un respiro un día después del anuncio de Paco Gabriel de Anda como director deportivo. Isaac Brizuela marcó la diferencia y no hubo vuelta atrás. Desde la banda se llevó a cuatro jugadores poblanos, mandó el centro y José Juan Macías recibió e inmediatamente sacó el derechazo para el único de la tarde. Y Mago 7 de un lado para el otro, de portería a portería, así se mantuvo el resto del cotejo a pesar de la expulsión de Pedro Aquino, quien se llevó doble amarilla y dejó a los suyos descubiertos desde la primera parte. Puente no se encerró y sus cambios fueron para igualar el encuentro, uno de ellos parecía sacado de un guión hollywoodense. A Mauri Escoto hace seis meses clavó un golazo de chilena en el estadio Akron y al 59, ingresó en busca del empate. La primera bola que tocó fue salvada por Rodolfo Cota y de ahí se apagó. Una más de Diego Jiménez también atajada por Cota y la insistencia de Luis Advíncula por el sector derecho, mermaron a Lobos en lo físico y el rebaño sagrado durmió el partido, haciendo su juego. Le restan 18 puntos por disputar a cada equipo, Lobos con el objetivo de salvar la categoría, y Chivas con la esperanza de ir a Liguilla y pasar en la Conca Champions.